விவசாயத்தோட உப தொழிலாக இருக்கிறது ஆடு மாடு வளர்க்குறது விவசாயிகளுக்கு சிக்கலான நேரங்களில் கை கொடுக்கறதும் அந்த ஆடு மாடுகள் தான் ஒரு பக்கம் விவசாய விளை பொருட்களில் மீந்துறதை வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு உணவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் விவசாயம் சிக்கலாகிறப்ப அதுலேருந்து லாபத்தையும் அவங்க எடுத்துக்க முடியுது அப்போது உப தொழில் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆடு வளர்க்குறத பொறுத்தளவுக்கு பயிர் தொழில் பழகலை நிறைய எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஆடு வளர்க்குறதில் என்ன ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் கொட்டில் முறையில் வந்து ஆடு வளர்க்குறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த வகையும் பார்த்துருக்கோம் இது ரெண்டையும் தாண்டி ஒட்டு மொத்தமாக ஆடு வளர்க்குறதுல அந்த முறையில் வந்து அதிகப்படியான செலவு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல் முறை வந்து ஆடு வாங்கிறது அந்த கொட்டில் அமைக்கிறது அதுக்கு பிறகு டெய்லி செலவு அப்படின்னா தீவனங்கள் தான் ஒரு பக்கம் நமக்கு சொந்த நிலம் இருக்குது தீவனம் கிடைக்குது அப்படின்னா பரவாயில்ல இல்லைன்னா ஒட்டுமொத்த செலவில் எழுபது சதவீதமான செலவு வந்து தீவனத்துக்காக தான் ஆகுதுன்றாங்க அப்போ அதில் சு சுருக்கணும்னா அதில் செலவை வந்து குறைச்சோம்னா முழுமையான லாபம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் வெங்கடேஷ் வந்து தொடர்ந்து ஆட்டுப்பண்ணை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அதன் மூலமாக கிடைக்கிற லாபத்தை அவர் முழுமையாக எடுத்துக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப குறிப்பாக ஆட்டு தீவனங்களை பொறுத்தளவுக்கு எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த வகையில் வந்து செலவை குறைக்கணும் எந்த வகையில் நம்ம அதிகமான ஆட்டு தீவனத்தை வந்து பயன்படுத்தி லாபத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தான் நம்மக்கிட்ட சொன்னார் விஜய் ஃபார்ம்ஸ்ன்ற நம்மளோட பண்ணையை வந்து ஒரு கடந்த பதிமூணு வருஷமாக இந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த திருநந்திபுரம் வில்லேஜில் நாங்கள் நடத்திட்ருக்குறோம் இப்போ இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு போயர் தலைச்சேரி இனப்பெருக்க பண்ணையாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ ஆடுகள் வந்து கறி கறிக்கு உண்டான கமர்ஷியல் தொழில் ரீதியான ஆடு வளர்ப்பில் நம்ம வந்து இந்த இனப்பெருக்க ஆடுகள் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது நம்ம பிரதானமாக இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நாங்கள் இந்த பதிமூணு வருஷத்தில் முதல்ல ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட எங்களோட அனுபவத்தில் கிடைச்சதை வச்சு இப்போ வந்து ஒரு இனப்பெருக்க பண்ணையாக நாங்கள் இப்போ டெவலப் பண்ணி இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறோம் சூப்பர் நேப்பியர் வேலி மசால் அகத்தி சவுண்டல் கிளேரிசடியா இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து பசுந்தீவனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பசுந்தீவனத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பகுதி ஒரு நாற்பது சதவீதம் மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டு உலர் தீவனமாக இதே இதில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸை நம்ம காய வச்சு உலர் தீவனமாக வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் கொடுக்கலாம் இந்த பசுந்தீவனத்துக்கு ஒரு மாற்றாக தான் நம்ம வந்து சைலேஜ் தொழில்நுட்பத்தை நம்ம பண்ணி நம்ம சைலேஜாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது வந்து நம்ம பசுந்தீவனம் கிடைக்காத நாட்களில் ஈல்டு கம்மியாக இருக்கிற நாட்களில் ஒரு சம்மரில் ரொம்ப அதிகமான வறட்சி காரணமாகவோ இல்லை அதிகமாக தண்ணி நின்று ம மழை காலத்தில் தண்ணி நின்று அவங்களுடைய மகசூல் பாதிக்கும் போது உங்களால் தீவனப்பயிர் உற்பத்தி பண்ண முடியாத நாட்கள்லையோ இந்த சை சைலேஜ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து எடுத்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத ஸ்டோரிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தீவன தட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு லாங் டேர்மில் பிரச்சனை இல்லாத இந்த பண்ணையை நம்மளால் நடத்த முடியுது இப்போது இந்த ஃபீடிங் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த தொழிலுடைய ஒரு முதுகெலும்பாக நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆட்டு பண்ணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லாபம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தீர்மானிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகள் எவ்வளோ வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஏன்னா வெயிட் கணக்கில் தான் நம்ம ஆடுகளை விற்கிறோம் ஆடுகளோட வெயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் வெயிட் கெயினுக்கு வந்து ஃபீடு தான் நம்ம நிர்ணயம் பண்ணுது அப்படின்றதுனால அந்த நம்ம கொடுக்குற ஃபீடை வந்து நம்ம ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான அணுகுமுறையில் ஏதோ ஒன்று நேரம் ஆடுக்கு வந்து நம்ம வயிற்றை நிரப்பிட்டால் ஆடு வளர்ந்துரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் இல்லாமல் அது மாதிரி பார்க்காம அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஃபீடு கொடுக்கணுன்றத நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வகைப்படுத்தி அதுக்கு சரியான சரி விகிதத்தில் நுண்ணூட்டச்சத்து பற்ற பற்றாக்குறை இல்லாமல் நம்ம ஒரு வருஷம் முழுக்க அதுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்மளோட லாபகரமாக நம்ம ஆட்டு பண்ணையை நடத்த முடியும் அப்படின்றது எங்களுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்தது சூப்பர் நேப்பியர் விதைக்கரணை அது ஆட்டுக்கு போடுற முக்கியமான புல் வெரைட்டி இது இதில் வந்து இது வந்து விதை க பர்பஸ்க்காக புதுசாக நடவு நடுறதுக்காக விதை புல் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரு பருக்கரணைகள் இது வந்து ஒரு ஒரு குச்சிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பருக்கள் இருக்கும் இப்போ இந்த பருக்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது மேல் பக்கம் இது கீழ்ப்பக்கம் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு அதனுடைய பரு வந்து மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நடும்போது இப்போ இந்த விதை கரணை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டாயிரம் கரணை வேணும் இப்போ இடைவெளி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ஒரு ரோவுக்கும் இன்னொரு ரோவுக்கும் வந்து மூன்று அடி மூன்று அடி கேப் விட்டு பண்ணுவோம் அதில் ஒரு
பத்தடி உயரம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து தீவனத்துக்காக வெட்டும்போது இவ்வளோ தூரம் வளர விட மாட்டோம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள்லே நம்ம ஒரு அஞ்சடி ஆறு அடி உயரத்தில் இருக்கும்போதே நம்ம அதை கட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இது விதை விதைக்காக நம்ம வந்து கரணைகளாக வெட்டும்போது இதை இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அறுபது நாள் எழுபது நாள் அளவுக்கு முத்த விட்டு இது மாதிரி வெட்டும்போது தான் அந்த பருக்களுடைய முளைப்பு திறன் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு சூப்பர் நேப்பியருடைய முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரில் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு டன் ஈல்டு இதை விட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கோ ஃபோர் கோ ஃபைவை விட இது வந்து ரொம்ப கிட்டத்தட்ட டபுள் த ஈல்டு வருதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சம் அப்புறம் ரெண்டாவது இதனுடைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகம் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் இது வந்து நல்ல வாட்டர் லாகிங் கண்டிஷன்ஸில் கூட விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது இப்போ நீங்கள் மழை நாட்கள்லாம் வந்து தண்ணி தேங்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோ நேப்பியர் ரகங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த குரோத் வந்து ரொம்ப தடைப்படும் இப்போ இது வந்து நல்லாவே அந்த தண்ணீர் நீர்பிடிப்பை தாங்கி வளரக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ளது அப்புறம் ட்ரவுட்டும் நல்லாவே தாங்க தாக்கு பிடிக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம சூப்பர் நேப்பியரில் வந்து நீங்கள் க்ரீன் ஃபாடராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் சைலேஜாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் வந்து தண்டு பகுதி இவ்வளோ கனம் இருந்தால் கூட இதனுடைய சுகர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஆடுங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இப்போ விஷுவலாக வந்து வேஸ்டேஜ் பண்ணாது இதை வந்து நீங்கள் வந்து பொடியாக நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு தூக்கலாம் நம்ம வெட்டி போகிறதுனால இதனால் அந்த பெலாட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதனால் அதை த ருசியாக அதை சாப்பிடக்கூடிய திறன் அதிகமாக இருக்கும் இதில் இப்போ இந்த சூப்பர் நேப்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணீர் வந்து ஒரு ஒரு அதனுடைய சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏழு நாளிலேருந்து பன்னெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை அதுக்கு தண்ணி வைக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் இதை வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் மெத்தடில் பண்ணும்போது இதனுடைய ஈல்டு நம்ம மேக்ஸிமம் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சொட்டு நீர் பாசனத்தில் பண்ணும்போது சொட்டு நீர் பாசனத்தில் வந்து நம்ம வந்து பேட்ரோ மெத்தடாக கூட இதை பண்ணலாம் நம்ம இந்த மூன்று அடி இடவெளிக்கு பதிலாக ஒரு ஒன்றரை அடி மூணு அடி அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஒரு பேட்ரோ இணை வரிசை நடவு முறையில் கூட இதை நடவு பண்ண முடியும் பண்ணிங்கன்னா இந்த அதில் கூட இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அப்படி நீங்கள் தண்ணி நீர் பாய்ச்சுற மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மூன்று அடிக்கு ஒரு பார் போட்டு பண்ணலாம் மரப்பயிர்களில் முக்கியமான ஒரு பயிர் அகத்தி இந்த அகத்தியுடைய ஒரு ரொம்ப குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகம் ட்ரை மேட்டர் பேசிஸில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கிறது அப்படின்றது இதனுடைய சிறப்பு இது வந்து இப்போ நல்ல ப்ரோட்டீன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு கால்சியம் அயன் சத்துக்கள் ப்ளஸ் மல்டி விட்டமின் சத்துக்கள் அதிகம் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு நல்ல மிகச்சிறந்த கால்நடை தீவனமாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு மரப்பயிராக இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம வந்து அடர் நடவு முறையில் இப்போ பயிர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி நட்டும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வளர விடாமல் முதல் தடவை மட்டும் ஒரு ஆறு மாதம் நல்ல ஹைட்டாக ஒரு ஒம்பது அடி வளர விட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு இந்த ஒரு இரண்டரை அடி இடுப்பு உயரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம வெட்டும்போது அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து பல விதமாக கிளைகளாக நிறைய தூர் எடுத்து கிளைகள் வர்றதை பார்க்க முடியும் இந்த கிளைகள் வந்து ஒன்று ஒன்றும் நம்ம வந்து ஒரு 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 செடி வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பிரான்ச்சஸாக நம்ம பாடுறதை பார்க்க முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ தூர் எடுத்துக்கிறத நீங்கள் மற்ற செடியிலலாம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அறுபது நாளைக்கு ஒரு முறை அறுவடை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் விடும்போது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு விட்டு நம்ம வெட்டிகிட்டே இருக்கும்போது இது இன்னும் நிறையா நிறைய கிளப்பு எடுத்து நிறையா வந்து ஈல்டு வர்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை வந்து காய வச்சு மிஷினில் வெட்டி இதை வந்து ஒரு சோலாரோ இல்லை வெயிலையோ நீங்கள் காய வச்சு கூட நீங்கள் அதை உலர்த்தியவனமாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த அகத்தியை இது ஆடுகளுக்கு உண்டான ஒரு சிறந்த பசுந்தீவனம் வேலி மசால் இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து ஹெஜ் லூசன் அல்லது டெஸ்மேந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு சிறந்த பல்லாண்டு தீவன பயிர் பயிர் வகை தாவரம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து அதிக ப்ரோட்டீன் சத்து உள்ளது ட்ரை மேட்ரு பேசிஸில் இருபத்தோரு பர்சன்ட் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கிறது அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த அகத்தி சவுண்டல் கிளரிசிட்டியெல்லாம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து அதிகமாக கொடுக்கும்போது சில அஜீரண பிரச்சனைகள் க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் ஆடு எவ்வளோ சாப்பிட்றதோ கொடுக்கலாம் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட ஆடுகளுக்கு வந்து நம்ம
இது வந்து ஒரு அடி ரெண்டரை அடி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ரோ இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு அடி தான் நம்ம இடைவெளி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு அடி கேப் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி பாய்ச்சிரோம் இதில் வந்து நம்ம ட்ரிப் இரிகேஷன் லேட்ரல் பைப்பு இதுக்கு நடுவில் போட்டிருக்கோம் இது நீங்கள் ஃப்ளட் இரிகேஷன் மடை பாசனமே பாய்ச்சினீங்கன்னா கூட இந்த ஒரு அடியில் மட்டும் தண்ணி பாய்ச்சினீங்கன்னா போதும் இந்த நடுவில் இருக்கிற இப்போ நான் நின்றுட்டு இந்த ரெண்டரை அடி கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேட்டு பகுதியாக இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது வந்து இந்த காரணத்து இந்த மாதிரி நம்ம முறையில் நடுறதுனால உங்களுக்கு நிறைய தண்ணியை வந்து நம்மளால் மிச்சம் பண்ண முடியும் சம்மரில் வந்து இப்போ நார்மலாக நடுற மெத்தடை விட ஒரு இரண்டு மடங்கு ஏரியாவில் உங்களால் அதே தண்ணியை வச்சு உங்களால் பண்ண முடியும் பொதுவாகவே இந்த வேலி மசால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வறட்சியை தாங்கக்கூடிய ஒரு ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்பாக இருக்குது கால்நடைகளுக்கு உண்டான தீவன மரப்பயிர்களில் ரொம்ப முக்கியமான பயிர் சவுண்டல் இது இதை சுபா புல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ஒரு மரப்பயிராக இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம வந்து அடர் நடவு முறையில் மூன்று அடிக்கு ஒன்றரை அடி அதாவது அடர் நடவு முறையில் நீங்கள் நட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு அடி ரெண்டரை அடி உயரத்துலேயே வெட்டி வெட்டி துளுக்க விட்டு பண்ணுற மெத்தடில் நம்ம பண்ணும்போது அதிக மகசூல் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அடர் நடவு முறையில் நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் சேவிங்கும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஈல்டும் அதிகமாக கிடைக்கும் அறுவடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து விதைகள் மூலயமா நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் சவுண்டல் ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு கிலோ விதை தேவைப்படும் ஸ்பேஸிங் வந்து மூன்றரை அடிக்கு ஒன்றரை அடி ஸ்பேஸிங்கில் நம்ம இதை நடவு நடுறோம் இதை நேரடியாக விதையும் நடலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பாக்கெட் நர்சரியில் போட்டு நடும்போது இன்னும் நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் பாப்புலேஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த சவுண்டல் அல்லது சுபாபுல் இந்த பயிரில் முக்கியமானது என்னென்னா இதனுடைய ப்ரோட்டீன் இதனுடைய புரத சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்த பசுந்தீவனமாக பார்க்கப்படுது ரொம்ப ஒரு ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரொம்ப குறைச்சலான தண்ணி இருந்தால் கூட ஒன்ஸ் டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டீப் ரூட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ரொம்ப நீண்ட நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆனாலும் அதையே வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பயிர் ஒரு பக்கம் தீவனம் நம்மளோட நிலத்திலே கிடச்சிருது என்ன வகையான தீவனம் போடுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த தீவனத்தை எப்போ எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிக்கலான விஷயமா இருக்குது குட்டி ஆடு இருக்குது சினை ஆடு இருக்குது ஆண் ஆடு இருக்குது பெரிய ஆடுகள் இருக்குது பால் கறக்கிற ஆடு இருக்குது அப்படின்றப்ப என்ன மாதிரியான ஆட்டுக்கு எந்த பருவத்தில் எந்த மாதிரி உணவு அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் ஒட்டுமொத்தமான சூட்சியமே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொன்னார் இப்போது நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீவன புல் வெட்டும் இயந்திரம் அதாவது சேஃப் கட்டிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து தீவனம் புல் ஆடுகளுக்கு தீவனம் கொடுக்குறதுல இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஆடு தழைகள் புல் வகைகளை வந்து நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கும்போது அது வந்து பெரும் பகுதியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடும் அந்த தண்டு பகுதியெல்லாம் அதால் சாப்பிட முடியாது இலை பகுதியை மட்டும்தான் சாப்பிடும் இப்போ இது மாதிரி சேஃப் கட்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுடைய அந்த ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வரைக்கும் அதால் உட்கொள்ள முடியும் சாதாரணமாக ஒரு சிறிய பண்ணைகளுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒரு ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் வச்சு சிம்பிளான மிஷினை வச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நம்மளோட பண்ணை வந்து ஒரு அறுநூறு ஆடு பண்ணன்றதுனால இது ஒரு டூ ஹெச்பி மோட்டரில் கொஞ்சம் பெரிய மிஷின் அதாவது கியர் டைப் மிஷின்னு சொல்லுவோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஆயிரத்துக்கு பக்கமாக செலவாகும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் வாங்கணும்னா அதே சிம்பிள் மிஷின் அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரம் ரேஞ்சில் கூட வாங்கிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சேஃப் கட்டரில் வெட்டும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொடி பொடியாக ஒரு அரை இன்ச்சு மாதிரி உங்களால் வெட்டுறத பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து கலந்து வெட்டியிருக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே சூப்பர் நேப்பியர் வேலி மசால் அகத்தி சவுண்டல் கிளேரி செடியா இது மாதிரி எல்லா விதமான தீவன பயிர்களையும் கலந்து வெட்டியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சைஸில் வெட்டுறதுனால அதால் ஒழுங்காக சாப்பிட முடியும் மற்ற கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கும்போது இதை விட பெருசாக கூட வெட்டலாம் ஆனால் ஆடுகளுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் வெட்டினா தான் உங்களால் அது வேஸ்டேஜ் இல்லாத ஒழுங்காக சாப்பிட முடியும் அதால் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து சேஃப் கட்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பலட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுங்க ஆடுங்க விரும்பி இப்போ அப்படியே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா
கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த கரெக்டான ஸ்டேஜில் அந்த பருவத்தில் வெட்டி போடணும் இப்போ நீங்கள் இந்த இதே வந்து வேலி மசாலா ஆகட்டும் சூப்பர் நேப்பியர் ஆகட்டும் அதிகமாக முத்தி போயிருந்தது அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த மிஷினில் வெட்டும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பகுதிகள் கடிமன் தடிமனாக இருக்கும் அந்த ஆடுகளுடைய வேஸ்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு போடும்போது ஆடுகள் வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் பண்ணுறது இல்லாமல் அந்த அதுக்கு உண்டான தேவையான சத்துக்களும் ஆடுகளுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இப்போ ஆடுகள் வந்து ஒரு அடர் தீவனன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து இது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபுட்டுன்னு ஃபுட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஒரு பசுந் தீவனம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழு கிலோ எட்டு கிலோவில் இருக்கிற சத்து இது ஒரு இரநூறு கிராம் முந்நூறு கிராமில் அடக்கின சத்துன்ற அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தீவனம் தானிய வகைகள் மெயினானது வந்து மக்காசோளம் யூஸ் பண்ணலாம் இது கூட வந்து கோதுமை இருக்கலாம் கம்பு இருக்கலாம் கேழ்வரகு இருக்கலாம் கிடைக்கிற என்ன தானிய வகைகள் இருக்குதோ அந்த சீசனில் கிடைக்குதோ போடலாம் ஆனால் மெயினாக வந்து மக்காசோளம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதே மக்காசோளத்தையே வந்து நம்ம இதை அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக மக்காசோளமாக வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பல்லுரைசர் ஹேமர் மில்லில் இந்த மாதிரி அரைச்சிடுறோம் இந்த மாதிரி அரைச்சி காமிங்க கொடுக்கும்போது தான் அதுக்கு அதுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாத ஜீரணம் ஃபுல்லாக ஜீரணம் ஆகுது இது வந்து மக்காச்சோளம் அரைச்சது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா புண்ணாக்கு வகைகள் புண்ணாக்கு வகைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலை புண்ணாக்கு இது எண்ணெய் எடுக்காத செக்கு புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு அதாவது எண்ணெய் அதாவது செக்கு புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதில் ரொம்ப எண்ணெய் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கும் இதில் ஆனால் ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த இதுவும் கடலை புண்ணாக்கு தான் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இதுவும் கடலை புண்ணாக்கு தான் ஆனால் இது வந்து ஜிஎன் மீல்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து புண்ணாக்கில் இருந்து சுத்தமாக எண்ணெய் சத்து அதிகமாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பல்டரில் போட்டது இதில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கும் ஃபேட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த செக்கு புண்ணாக்கு உங்களுக்கு ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன்ஃப்ளவர் டாக் இது வந்து சன்ஃப்ளவர் பெல்லட் ஃபார்மில் வருது இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் ஃபீடு இதெல்லாம் இந்த சன்ஃப்ளவர் சூரியகாந்தி எண்ணெய்க்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் அதிலிருந்து வர டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க சன்ஃப்ளவர் டாக் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் சீட் டாக் பருத்தி இதிலருந்து வர்றது காட்டன் சீட் டாக் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு இந்த புண்ணாக்கு வகைகள் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேப் சீட் மீல்னு சொல்லுவாங்க ரேப் சீட்லேருந்து எடுக்க எண்ணெய் எடுத்ததுக்கப்புறம் வர ரிமைனிங் ப்ராடக்ட் இது அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோயாபீன் மீல் சோயாபீன் மீல் சோயா புண்ணாக்கு சோயாபீன்ஸ்லேருந்து நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பண்ணலேருந்து எடுத்தது இதுக்கு உண்டான மீல் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஜிஎஸ் இந்த டிஸ்டிலரியிலேருந்து வர்ற ஒரு கிரைனிலேருந்து வர்ற அரைச்சி எடுக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இது இதுலேயும் இது இதுவும் வந்து நம்ம ஹை ப்ரோட்டீன் ஆகிட்டோம் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தேங்காய் புண்ணாக்கு கோகனட் டாக் தேங்காய் தேங்காய் புண்ணாக்கு இதுவும் ப்ரோட்டீன் அதிகன்றதுக்காக நம்ம அதை போடுறோம் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புண்ணாக்கு வகைகள் இந்த புண்ணாக்கு வகைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது கோதுமை தவிடு ஒரு பெரிய பங்கு போட்டுக்கலாம் இது இப்போ தோரம் போட்டு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் அளவுக்கு போடலாம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம் பொட்டு இங்கே இருக்கிறது இந்த உளுத்தம் பொட்டு வந்து இதுலேயும் வந்து நம்ம அந்த உளுந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இருக்கிற பொட்டு இது ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் அளவுக்கு போடலாம் இதெல்லாம் இந்த தவிடு வகைகளில் சேர்ந்தது அப்புறம் மரவள்ளி கிழங்கு மாவு திப்பி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கிட்ட கிட்டத்தட்ட தவிடு மாதிரி தான் இது மரவள்ளி கிழங்கு மாவு திப்பி இது இப்போ இது ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் போடலாம் இது தவிர கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவில் போடுறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேல்சைட் பவுடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த கேல்சியம் சத்துக்காக இது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் போடுவோம் மினரல் மிக்சர் நிறைய கம்பெனிஸ் ஃபீட்ஸு கம்பெனியில் கிடைக்குது இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் மினரல் தாது உப்பு கலவை மினரல் மிக்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் அப்புறம் உப்பு கல் உப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சன்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு நூறு பர்சன்ட் இது உங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம கிடைக்கிற அவைலபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்குறோம் அந்த அதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சத்துக்கள் அதில் அடங்கி இருக்குது நமக்கு டார்கெட் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் வேணும் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரி விதத்தில் கணக்கு பண்ணி
அப்படியே போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பவுடர் வந்து உங்களுக்கு அதனோட நேசல் அந்த ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் மூச்சு வழியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால இது மாதிரி இதை தண்ணியில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செமி சாலிட் ஃபார்மில் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக டாமினேட் பண்ணி சாப்பிட்ற ஆடு கொஞ்சம் ஏமாந்து இருக்கிற ஆடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணியில் கலந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அது இல்லாத இந்த உப்பு இந்த மினரல் மிக்சர் இந்த மாதிரியான கல கலவைகள்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணியில் கலத்து கலக்கும் போது சரியான விகிதத்தில் நம்ம அதை வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கேட்டகரி இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முத்தின செனாடு இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆடு முத்தின செனாடு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் டிமாண்ட் அதிகம் அதனுடைய வயதில் வந்து குட்டிகள் வந்து அதிக துரிதமான வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு காலகட்டன்றதுனால நியூட்ரிஷன் டிமாண்ட் அதிகம் அப்போ அது அந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் ஃபீட் சே சேர்த்து கொடுக்கணும் இப்போ இந்த கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நடுத்தர செனை அதாவது அந்த மூணுலேருந்து அந்த ரெண்டுலேருந்து மூன்றரை மாதம் செனை காலத்தை நம்ம நடுத்தர செனைன்னு சொல்கிறோம் இதுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியமான அளவில் கான்சன்ட்ரேட் கொடுப்போம் அதுக்கடுத்தது இந்த கேட்டகரி இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்டி கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பால் பிரித்தாச்சு இப்போ தான் சென்னைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டம் இப்போ இந்த கோட்ஸுக்கு வந்து கலப்பு தீவனம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சலான அளவில் தான் கொடுப்போம் இல்லை அதில் சிலது ரொம்ப கொடுக்கவே மாட்டோம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு கஸ்டமைசேஷன் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த ரூம் நம்பர்னு நீங்கள் பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்போம் அதில் இருபது முப்பது இரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு நம்ம அதில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்போம் அதை வந்து நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள கிராம் கணக்கில் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அதை ஜக்கு கணக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இதை வந்து நம்ம வந்து சரியான நம்ம அவங்க ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவங்களால் செயல்முறைப்படுத்த முடியும் ஒரு கிலோ ஃபீடு வந்து மூன்று ஜக்கு வரும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடுவோம் ஒரு ஒரு மாதமும் ஆடுகளை வந்து எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டுட்டு அந்தந்த கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிக்கரை மட்டும் மாற்றி மாற்றி ஒட்டிகிட்டே இருப்போம் அந்த ஒரு 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 மாதமும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு கேட்டகரியாக பிரிப்போம் இளஞ்சனை நடுத்தர சென்னை முத்தன சென்னை பால் கொடுக்குற ஆடு இதெல்லாம் நம்ம கேட்டகரி பிரிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரூமில் என்ன இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரை மாற்றி ஓட்டுவோம் இப்போ இந்த நியூட்ரிஷன் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கான்சன்ட்ரேட் போட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வயிற்று நிரப்புகிற மாதிரி போட முடியாது இந்த கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு அந்த காஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்கள் உங்களுடைய பண்ணையுடைய பொருளாதாரத்தில் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் வந்து இந்த கலப்பு இந்த ஆடுகளுக்கு அந்த டிமாண்ட் நியூட்ரிஷன் டிமாண்ட் அதுக்கு வந்து அந்த சத்துக்களுடைய தேவை அதிகமாக இருக்குதோ உதாரணத்துக்கு அந்த வேகமாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய குட்டிகள் முத்திய சென ஆடுகள் அப்புறம் பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஆடுகள் தாய் பா தாய்க்கு பால் சுரக்கிற ஆடுகள் இந்த மாதிரி ஆடுகளுக்கு நம்ம அதிக கலப்பு தீவனமோ அப்புறம் அந்த எம்டி கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வரட்டு ஆடுகள் நம்ம பால் அதாவது சென சென்னையுடைய இளைஞனை அப்புறம் சென்னை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலகட்டம் அந்த டைம்லலாம் வந்து நம்ம கலப்பு தீவனம் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்ம ஒரு பண்ணை பொருளாதாரத்தை நம்மளால் லாபகரமாக பண்ண முடியும் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே அளவு போட்டிங்க அவங்கன்னா உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்காது தொழில் ஆடு வளர்க்குறதுல ரகத்தை பார்த்தோம் எப்படி வளர்க்குறது முறையை பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் எந்த மாதிரியான தீவனங்களை குறைவாக கொடுக்கணும் அதிகப்படியான லாபத்தை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து வெங்கடேஷனுடைய மிக முக்கியமான மாதிரியாக மாறி இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஆடு வளர்க்குறத தொழிலாக வச்சு ஒரு பெரிய பண்ணை வைக்கிற எல்லாத்துக்கும் முழுமையான லாபத்தை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய மாடல் இன்